So, okay, warte jetzt auch mal wieder auf Trankside. Ähm, ich muss zwei Sachen sagen. Letzte Runde, das war ein bisschen... <lacht> Also die letzten zwei Folgen, die letzten drei Folgen, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, ich habe es gesehen, was dann viele geschrieben haben und ich habe es auch verstanden, warum die es geschrieben haben. Äh, das war ein bisschen lost, ein bisschen sehr lost. Also ich meine gut, zu meiner Verteidigung, äh, ich arbeite hier diesen, äh, das Mikro direkt äh, vor den Augen und äh, der Popschutz ist halt... Ups. Äh, der Popschutz ist halt quasi jetzt so direkt vorne und wenn ich jetzt zum Beispiel nach rechts schaue ins Inventar, dann sehe ich halt nicht, was in der Mitte ist, weil dieser Popschutz halt eben die, die Sicht blockiert. Und es ähm, soll jetzt keine Ausrede sein, aber äh, ich habe halt einfach nach, nach drüben geschaut und es äh, war halt irgendwie ein bisschen fail. Also ich habe nicht gesehen, dass da irgendwie stand, äh, Boss gespawnt und so weiter. Ähm, ja, ich meine, ich habe es auch nicht im Chat gesehen, das muss ich allerdings auch dazu sagen und spätestens da hätte ich es wahrscheinlich sehen können. Und ähm, ja, war einfach nicht der Fall. Also von dem her lag wohl nicht an der Top Rate, sondern lag wohl an mir. Was ein bisschen bitter ist. Aber naja. Okay. Ähm, der Ringmaster hat Akro. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das sollte eigentlich hier auch auf dem Ding sein. Okay. Schon besser. Ah, ich habe schon keine Party mehr. Oh Gott, ey. Es läuft hier schon wieder. Von lauter Reden. Ja, Hope. Hope ist das, was wir gerade brauchen. Okay, schon besser. Hoffentlich. 7k Damage, so viel angenehmer direkt. Ja, ähm, ich wollte letztens, äh, oh, fangen wir erstmal mit dem aktuellen an. Ich wollte gerade mein, äh, äh, Dingensen hier, äh, meine Tonqualität verbessern. <lacht> letztens hat mich jemand in den Kommentar geschrieben, ähm, nimm doch hier mal dieses Nvidia Voice und so weiter, damit kannst du eben das Klicken und so weiter rausfiltern. Dieses Ding hier, oder dieses Ding. Und äh, habe mir gedacht, okay, gut, bevor ich jetzt heute aufnehme und so, schaue ich generell mal rein und äh, vielleicht ist es ja ganz schnell gemacht. Habe es mir gedownloadet, wollte es installieren, geht nicht. Äh, Voraussetzungen nicht erfüllt. Schau in Systemanforderungen rein. Ich brauche eine RTX-Karte dafür. <lacht> ich brauche für Voice Removal eine, äh, eine RTX-Karte. Ich hatte gestern auch wieder so ein sehr ähm, Geiles Erlebnis mit äh, meinem iPhone. Also ich meine, man kauft sich ein iPhone für wirklich viel Geld. Und auch wenn ich jetzt nur das iPhone SE habe, was vielleicht damals 2017 mit 320 Euro in Anführungsstrichen günstig war. Also ich meine, es ist einfach ein fucking Handy für, für über 300 Euro und das ist halt eigentlich immer noch wirklich eine Menge Geld. Ähm, naja, auf alle Fälle... Damals die 32 GB Variante gekauft. Ich glaube, die 16 GB Variante gibt es, beziehungsweise gab es nicht mehr. Und äh, ja, normalerweise bin ich jetzt jemand, der nicht so viel äh, auf sein Handy drauf klatscht. Äh, mittlerweile ist es halt ein bisschen mehr geworden. Und ähm, ich denke mal die ganze Zeit schon so, Alter, ich krieg, ich habe, was habe ich drauf? Ich habe fünf längere Videos drauf oder vier längere Videos, ein äh, paar tausend Bilder und das war's. Klar, klingt jetzt natürlich nach viel und so weiter, aber äh, ich habe es natürlich auch im Nachhinein noch mal ein bisschen komprimiert auf dem PC und habe das dann wieder draufgeschoben. Ja, warum Warum äh, kriege ich nicht nichts drauf, denke ich mir die ganze Zeit. Schaue ich generell mal so rein, was kann ich denn löschen und so. Was, was kann ich denn noch irgendwie hier... Äh was ist jetzt los? So, okay, da wurde ich unterbrochen, da kam mein Essen an und... Ähm als erstes noch kalt. Von dem her lief es eigentlich mal wieder super. Okay, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war, äh, worum es gerade ging und äh, ich, ich habe gerade keinen Überblick mehr, sorry. Gut, wie dem auch sei. Auf alle Fälle, was ich vorher mal erzählen wollte, war eben äh, hier Handy und so. Oh, Stimme. Ähm, und... Wo fängt man am besten an? Ich habe mir das Ding gekauft, das war 2017. 32 GB hat das Ding und Betriebssystem hatte ungefähr so 3,2 GB. So, der eine oder andere kann sich jetzt schon vorstellen, worauf ich hinaus will. <lacht> ja, äh, Betriebssystem und äh, Systemdaten, also im Prinzip ist einfach mal nur so diese Systemdaten, haben aktuell eine Größe von 10,7 GB. 
ähm, die Datenmenge hat sich einfach mehr als verdreifacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss man sich ja wirklich jetzt mal äh, so vor Augen führen. Du kaufst den iPhone mit 32 GB Speicher ähm, für den Preis, beziehungsweise für, für Speicher, also 32 GB, äh, der, den sich äh, Apple da ziemlich vergolden lässt. Ähm, zahlst du dann eben, wie viel auch immer das Ding dann kostet, 320 Euro in meinem Fall. Und drei Jahre später ist es halt einfach so, aus diesen 32, äh, 32 GB wurden dann, naja, äh, 21, irgendwas GB. Dazu kommt noch, dass er nicht mal alles. Das Lustige ist ja auch, das Lustige ist auch, ähm, man kann ja nicht alles nutzen. Das heißt, äh, so 2 oder 3 GB sind sowieso mal reserviert. Das heißt, effektiv habe ich nicht mal 21,3 GB frei, sondern irgendwie nur 18, irgendwas. Und das macht die ganze Sache im Prinzip einfach dann noch schlimmer. Weil, ähm, ich meine, du kaufst dir halt ein Handy und effektiv kriegst du eigentlich nur, naja, ein bisschen über die Hälfte. Also 40% kannst du gar nicht nutzen. <lacht> also ich weiß es nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, geplante Obsoleszenz ist da halt wirklich nochmal so ein, äh, ja, ein ganz anderes Thema. Ähm, im Prinzip allerdings hier in einem Fall, äh, der eigentlich so gar nicht absehbar ist oder gar nicht absehbar war. Denn ähm, ich meine, jetzt mal im Ernst, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich verrückt. Ich meine, es ist wahrscheinlich verboten und so und, und wahrscheinlich gibt es auch äh, einen guten, ähm, haben die auch gedenkt, einen guten Grund oder so, dass die sagen so, nee, das ist wichtig und so weiter und das muss so sein und keine Ahnung. Aber ich meine jetzt mal im Ernst, Windows 10 hat aktuell 20 GB. Warum sollte ein windiges Handybetriebssystem, welches sowieso sehr abgespeckt ist, eine Größe von sage und schreibe 10 bzw. fast 11 GB haben. Also ich meine, das ist halt schon mal wirklich ziemlich, ziemlich verrückt, wenn ich ehrlich bin. Und ja, also ergibt sich mir persönlich nicht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ja, man, man wird da echt schon zu einem gewissen Teil einfach gescammt. Also normalerweise kannst du es hier sagen, so, yo, hier keine Ahnung und so weiter. <lacht> Normalerweise ist es halt geplante Obsoleszenz und so weiter und äh, das Ganze geht auch nicht so einfach. What the fuck? Dragon Ball? Okay. Ähm, aber hier, beziehungsweise in diesem Fall, ist es einfach so, mh, nee, man kann es, also Apple kann das im Prinzip einfach machen. Das ist gar kein Problem. Das ist auch vollkommen legal oder so, da kannst du auch nichts gegen machen. Äh, die laden einfach dein Handy mit, mit Scheiße zu. Und jetzt falls ihr euch gerade so denkt, ja, vielleicht war ja da irgendwie einfach ein Update schon mal vorgeladen und so. Ja und nein, das Update war vorgeladen und das kam noch oben drauf. <lacht> das heißt, ähm, <lacht> ein vorgeladenes Update kannst du in der Regel bei, beim iOS nur löschen, wenn schon eine neue Version heraus ist und dieses alte Update schon äh, veraltet ist. Das heißt, auf diese... Äh, 10,7, sagen wir 13,7 GB, kam mir nochmal 2,4 GB vom Update oben drauf. Das heißt, ich hatte unterm Strich mehr als 50% meines Speichers mit Sachen belegt, oh, beziehungsweise war nicht nutzbar für mich. Und, oder, oder ist für mich nicht nutzbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich schon, äh, ja, das ist halt im Prinzip eigentlich, eigentlich Scam. Das ist wirklich Scam. Und ich meine, wenn das, wenn das irgendwelche billig Candies, die es dann sowieso wieder wegschmeißt nach einer Zeit oder so, dann, 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 ich will nicht sagen, dann wäre es was anders, aber dann würde ich zumindest sagen, okay, äh, das stört mich jetzt nicht so übermäßig. Aber ich meine, du, du gibst wirklich sau viel Geld für so ein Handy aus und dann lädt dir halt einfach Apple mal irgendeine Scheiße drauf, wogegen du nichts machen kannst. Und ich meine, ich weiß auch gar nicht genau, aus was das Ganze überhaupt besteht. Also, <lacht> was da sonst noch mit drauf ist. Ich meine, ähm, womit werden die anderen, äh, naja, 4 bis 5 GB belegt? Also ich meine, das Betriebssystem wurde natürlich größer und so weiter, das ist schon klar. Aber 
das wird definitiv nicht dreimal größer als beim Kauf. Also das ist definitiv nicht, nicht möglich. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, äh, ich bin jetzt schon ziemlich enttäuscht von Apple. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wurde schon eigentlich mehrmals ähm, enttäuscht von Apple. Und ähm, ich meine, der einzige Grund, warum ich mir kein Android gekauft habe, war eben genau dieser Grund, weil halt einfach nicht irgendwie 200.000 Apps vorinstalliert sind, mit denen du nichts anfangen kannst. Die du dann teilweise nicht mehr löschen kannst. Und dann irgendwie noch so deine Position mit tracken und so weiter. Und hier ist es einfach so, okay, du hast zwar keine Apps drauf, die dich tracken und die äh, im Prinzip all deine Daten verkaufen, aber, <lacht> aber effektiv kannst, äh, kannst du den Platz nicht nutzen. Du zahlst im Prinzip für mehr, als du nutzen kannst. Also wie gesagt, ich muss sagen, es ist halt, äh, für mich persönlich ist es halt einfach nur ein, ein ziemlicher Scam. Ähm, allein schon mal der Fakt, dass man hier wirklich nichts machen kann, bei der Welt, das kann man nicht stacken, das ist ein Ding. Äh, allein schon mal der Fakt, dass man wirklich nichts gegen machen kann und äh, wohl scheinbar bestenfalls ein Jailbreak dagegen hilft. Ja, ich meine, dafür kauft man sich ja kein iPhone. Ich meine, ich kaufe mein iPhone, weil ich halt eben generell keine Lust habe auf irgendwie die ganze Arbeit. Auf den ganzen Bullshit und den ganzen <lacht> das ganze Kopf zerbrechen und ähm, weil ich einfach wirklich nur ein Handy mit absolut minimalistischem Betriebssystem haben will. Und weil Privatsphäre wichtig ist. Sehr wichtig. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, was Apple mittlerweile einfach abzieht, ist wirklich eine ziemliche Shitshow und ich meine, es ist traurig, wenn man, zuerst, wenn, wenn man überlegt, was damals, ähm, ja, wie hieß er? Jetzt fällt mein Name nicht ein. Hier, der, der Apple-CEO oder der Vorstand, ich weiß nicht mehr genau, was er überhaupt war, ähm, was der damals wieder aus Apple gemacht hat, nachdem es ja wirklich schon ziemlich am Boden lag und zur wertvollsten Firma der Welt äh, hochgehieft hat. Und ähm, ja, die Handys zu dieser Zeit und auch noch kurzer Zeit danach waren wirklich, wirklich gut. Aber seitdem äh, Tim Cook äh, irgendwas zu sagen hat, ist es wirklich nur noch traurig. Also ich meine, unter ihm hat die geplante Obsoleszenz wirklich ganz stark äh, zugenommen und ähm, ja, kann man jetzt auch als, als Hate-Video oder was auch sonst verstehen, ist mir eigentlich egal. Ähm, ich meine, zum ersten Mal war es da zum Beispiel auch der Fall, dass plötzlich ähm, der, äh, die Akkus, ich sage jetzt mal nicht ihren Geist aufgegeben haben, aber äh, die Akkuleistung wurde so stark reduziert, dass die äh, Handy-CPU nicht mehr genug äh, Strom bekommen hat und dadurch wirklich extrem gedrosselt wurde. Das heißt, im Prinzip, das waren einfach, äh, also ich meine, ich kenne die, all diesen Skandal von damals, das wurde ja öffentlich bekannt, dass die halt einfach die Batteriekapazität dann äh, drosseln, beziehungsweise die, den, den Batterie-Output und äh, das Handy damit eigentlich absolut useless wird. Zum Beispiel mein altes äh, iPhone 4S <lacht> wurde damit so krass gedrosselt, äh, dass sogar das Betriebs-, also dass sogar im Prinzip das, das Öffnen von Apps oder oder wirklich das, das Hin- und Her-Swipen ähm, auf dem Startbildschirm geleckt hat. Und ähm, ja, dann ging es natürlich immer so ein bisschen weiter. Dann hat man das Ganze auch noch auf anderen äh, iPhones gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich meine, diese in Anführungsstrichen neue Methode, ist es nicht direkt neu, das gibt schon ein bisschen länger, äh, ist mir auch bekannt. <lacht> ähm, die aktuelle Methode ist ja wirklich... Äh, ja, es ist wirklich das Letzte im Prinzip. Also ich meine, wenn es jetzt irgendeine irgendeine No-Name-Firma aus China machen würde, dann würde ich es ja verstehen oder so. Aber äh, ich meine, ein Unternehmen, welches äh, teilweise weit über 1000 Euro für ein Handy verlangt, ähm, welches aktuell die äh, angesehenste Firma der Welt ist, beziehungsweise die wertvollste Firma der Welt ist und auch ähm, zumindest im Smartphone-Markt äh, eigentlich Platz 1 ist, oder war, ich bin mir nicht sicher. Äh, ja, das ist wirklich, das ist traurig. Und ähm, wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass die sich halt wirklich an, an so einem Scam halt eben äh, beteiligen würden. Und ähm, tja...
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin ziemlich enttäuscht von, von denen. Also hätte ich nicht erwartet. So, jetzt muss ich den ganzen Bullshit da mal verkaufen. Ich habe nämlich eh schon wieder viel zu viel Bullshit hier drin. Kurus. Alter, ich habe so viele, so viele Set-Teile schon wieder drin. Das ist auch krass. So, Weapons. Mage. Okay. Ah ne, warte mal, ich kann direkt äh, hier mal upgraden. Geht es hier schon? Nein, das geht nicht, okay. Muss man noch von Hand machen scheinbar. Okay. So, mal schon aufs Mount drauf. Okay, ja, also wie gesagt, beziehungsweise ihr seht schon, ähm, ist halt wieder richtig witzig und so, also auch mit diesem, mit diesem Thema der Grafikkarte und so, dass man eine RTX-Karte braucht für Noise Removal, äh, ist halt wirklich absolut äh, nicht gerechtfertigt. Also ich meine, das eine hat mit dem anderen halt wirklich nichts zu tun im Prinzip. Und ich verstehe jetzt auch nicht, wie ein, wie ein Grafikchip äh, oder ein Grafik, äh, ja, ein Grafikprozessor, ähm, die eine Arbeit machen sollte oder, oder können sollte und andere irgendwie dann plötzlich nicht oder so. Also äh, ist irgendwie auch schon ziemlich fishy, aber man merkt das Ganze halt einfach immer, immer mehr und ähm, ja, ich meine auch Grafikkarten <lacht> wurden jetzt definitiv nicht billiger oder so. Also Grafikkarten sind eine preislicher als auch wirklich, äh, die, die sind auch durch die, die Decke gegangen. Also ähm, auch das ist ja wirklich ein, ein ziemlicher Witz, dass man jetzt irgendwie bei Grafikkarten sowas macht und so, das ist ja also ich weiß es nicht. Ich meine, klar, und so Grafikkarten kaufen wir nicht so oft, aber ich meine Handys im Prinzip auch nicht. Und also, wie gesagt, ich persönlich sehe keinen Grund, warum man auf einer RTX-Karte <lacht> Noise Removal nutzen können sollte und auf einer normalen GTX das Ganze nicht können sollte. Also, ich meine, ich bin so jemand, ähm, ich kaufe mir halt einmal eine Grafikkarte für viel Geld. Ich habe mir damals die 980 gekauft, weil ich eben gedacht habe, okay, den 970 kann ich mir jetzt billig kaufen oder ich gebe halt einfach 100 oder so mehr aus. Und äh, dann habe ich halt einfach, äh, einfach mehr. Ja, hat sich auch wirklich gelohnt. Wie gesagt, ich meine, ich habe das Ding immer noch drin. Ich habe das Ding seit 2015, wir gehen aktuell in das sechste Jahr mit dem Ding. Und ähm, ja, auch hier Games, die sonst ein bisschen, ein bisschen mehr ziehen. Seven Days to Die, Satisfactory. Anno 1800, äh, World of Tanks, äh, ganz egal. FPS sind, sind super. Ich meine, ich kann nicht jedes Spiel auf, auf maximalen Einstellungen spielen, aber ich kann jedes Spiel immer noch auf Hoch spielen und habe dabei immer noch 60 FPS oder mehr. Und ähm, vielleicht nicht jedes, also ich meine jetzt hier so Cyberpunk und so weiter wahrscheinlich nicht. <lacht> aber ist jetzt auch nicht so mein Ding irgendwie. Ich, ich spiele auch noch nie das neueste COD oder das neueste Battlefield oder so. Ich bin, ich bin oldschool. Ich meine, ich spiele ich spiel COD, MW2, MW3, Black Ops 2, Black Ops 3 vielleicht nochmal, wenn ich schon ein richtiger Hipster bin. Was spiele ich sonst noch? So was in der Richtung. Tja. Also, in dem Sinn, ähm, Die Welt ist ein gefährlicher Platz. <lacht> nee, also ich weiß es nicht. Es, äh ich bin momentan so von diesen, von diesen ganzen angesehenen äh, Firmen echt äh, ziemlich enttäuscht irgendwie. Also wirklich sehr, sehr viel. Das fühlt sich da nach einer Zeit schon sehr, sehr scammy irgendwie an. Wie gesagt, ich meine, das ist nur ein Programm, das stört mich jetzt nicht übermäßig. Klar, ich hätte es natürlich gerne genutzt und so weiter. Und gewissermaßen für YouTube wäre es natürlich auch absolut äh, wichtig, ich meine, klar, ich habe jetzt auch sieben Jahre oder acht Jahre ohne das Ding, ohne das Ding gemacht. <lacht> Allerdings wäre es natürlich schon ziemlich geil. Und äh, ja, aber kaufen muss ich jetzt dafür eine neue Grafikkarte für, was kostet aktuell eine RTX? Eine, eine 270 oder so, 2070. Ich habe keinen Plan. Ähm, 600? 20, ich weiß nicht genau, 2070 Ti, glaube ich, kostet 6, 700 oder so. Vielleicht 550 oder, oder 600 für eine, für eine normale TI, also für eine Nicht-TI. Und wenn ich eine 280 will, 
Einfach aus dem Grund, weil in der 270 zum Teil die äh, ähm, Grafikchips der 280 drin sind. Allerdings mit ähm, fehlerhaften Sektoren würde ich auch gar nicht da so viel Risiko eingehen. Denn ähm, viele wissen vielleicht noch so, diesen, äh, die 970 damals. Ähm, klar, damals eine super Grafikkarte und so weiter. Bis es dann dazu kam, dass die Grafikkarten alle verreckt sind. Äh, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich weiß es nicht genau, wie viele 79 das tatsächlich noch hier irgendwie ähm, benutzt werden oder im Umlauf sind oder was auch immer. Äh, auf alle Fälle kann man sich sicher sein, äh, dass es wirklich nur noch ganz, ganz wenige sind. Also ähm, Ich habe von so vielen Leuten gehört, die 79 haben, die sind alle verreckt. Also... So, Binded Collector. Müssen wir mal schauen, ob wir das Ding nutzen. Keine Ahnung. Alter, das Ding hat einen fucking Cooldown, Mann. Was ist denn hier los? Krass. Warum auch immer das Ding hier einen Cooldown hatte, verstehe ich nicht. Aber gut. Naja. Ähm, ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Nächste Runde geht es dann hoffentlich weiter mit AOE und mit AOE Ela. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es einigermaßen abgeht und ja, bis dann.